নমস্কার আজকে আমরা শুনব শ্রীমতী সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাস আমি রাই কিশোরীর তৃতীয় পর্ব গল্প শুরু করার আগে আপনাদের সকলের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যদি গল্পটা শুনে ভালো লাগে অবশ্যই এই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে যেতে ভুলবেন না এছাড়াও যদি এখনও অব্দি এক যে ছিল প্রিয়াঙ্কায় সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশনটি টিপে রাখুন যাতে ভবিষ্যতে চ্যানেলে নতুন গল্প বা চলতি গল্পের নতুন পর্ব আপলোড হওয়া মাত্রই তার নোটিফিকেশন আপনাদের ডিভাইসে পৌঁছে যায় এক যে ছিল প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে আছি থাকব মেম্বারশিপ ক্লাবের কথা ভুলবেন না এই ক্লাবের মেম্বাররা পাচ্ছেন সপ্তাহে একটি অতিরিক্ত গল্প এই ভিডিও তলায় কিংবা চ্যানেলের পেজে একটি জয়েন বাটন আছে জয়েন বাটনটি ক্লিক করে মাসে মাত্র উনত্রিশ টাকায় মেম্বার হয়ে যান সঙ্গে আছি থাকব ক্লাবের যারা আইফোন ইউজ করছেন তাদেরকে জানিয়ে রাখি আইফোনে কিন্তু সাধারণত জয়েন বাটনটি দেখা যায় না কাজেই আপনারা যদি জয়েন করতে ইন্টারেস্টেড থাকেন তাহলে যে কোনো অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইস থেকে বা ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ কম্পিউটার থেকে করতে পারেন এখন অবধি আমরা শুনলাম যে আমাদের রায় কিশোরী জীবনে এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে যেখানে তার নিজের কাছেই খুব একটা স্পষ্ট না যে সে জীবনে কি চায় যে ছেলেটি রায় কিশোরীকে খুব পছন্দ করে তার উপরেই একদিন হঠাৎ ঝাঁঝিয়ে ওঠে সে রাস্তায় ঘাটে নানান জায়গায় বিপদে আপদে একটা একা মেয়ে কীরকম মেন্টাল স্টেটে গিয়ে পৌঁছতে পারে সেটা আমরা দেখি তবে হ্যাঁ এইটুকু ভরসা যে তার মাথার ওপর একটা ছাদ আছে যে হস্টেলটায় সে থাকে সেখানে বেশ ভালো বন্ধুত্ব আছে তার কয়েকটি মেয়ের সাথে নিজের অফিসেও তিনটি মেয়ে আছে যাদের সাথে সে লাঞ্চ টাঞ্চ করে হ্যাং আউট করে অফিসে কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত জীবনের স্পেশালি ছেলে সংক্রান্ত নানান রকম কনফিউশনের মধ্যে রায় কিশোরী আছে এটা আমরা বেশ ভালো বুঝতে পারি যাকে দেখা যাক এই এপিসোডে এই গল্পটা কতদূর করায় শুরু করছি আমি রাই কিশোরীর তৃতীয় পর্ব আমাদের হস্টেলের সামনে তো ভিড় কেন প্রচুর লোক জড়ো হয়েছে সততাচার সামনে গলির মুখের বাড়ি দুটো থেকে অনেক মুখ উঁকি ঝুঁকি মারছে ওদিকে হলুদ বাড়ির ধ্যাবড়া সিঁদুর পড়া বেটি বউটা আমাকে দেখে মুখে আঁচল চাপা দিল আমাদের সঙ্গে কথা বলে না দোকানটা ছেড়ে কালো মুদিটা বেরিয়ে এসেছে লুঙ্গি গেঞ্জি পরেই দরজা ঠিক সামনে একটা ট্যাক্সি ট্যাক্সির চারপাশে একদল ছেলের চটলা ট্যাক্সি ড্রাইভারটা হাত পা ছুঁড়ে কি যেন বলছে কয়েক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে রইলাম ভেতরে কোনো বিপদ আপদ হয়নি তো আর একটু এগোতেই পাঁচিলের ওপার থেকে বর্তির গলা ছিটকে এলো এটা ধর্য মেয়েদের হস্টেল ছেনার কেন এখানে চলবে না একটা মুখ চেনা ছেলে বোধ হয় পাড়ারই টিটকিরি ছুটল কৌতূহলী চোখ আমার শরীরে গেঁথে গেছে বুক ঠিপ ঠিপ করে উঠল কি এমন হয়েছে বাঁদিকে অফিস ঘরের দরজা জানলায় মেয়েদের ভিড় ব্রততী কৃষ্ণা বুলবুল মন্দিরা বন্দনাদি মধুছন্দা বৌদিদের ঘরে তামিল মেয়েটা ফরফর করে সর্বরীকে কি বোঝাচ্ছে পেছনে জানলায় কার্তিক জয়রাম বর্দি আবার চিৎকার করল কাকে বলছে এভাবে এত বিশ্রী ভাষায় মহিলার মুখ এমনিতেই আলগা ধরনের তবে এমন অশ্রাব্য গালিগালাজ আগে তো কখনো করেনি মেয়েরা ছেলেদের থেকেও বেশি মুখ খারাপ করতে পারে গোড়ালিটা উঁচু করেও কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না সামনে দাঁড়ানো ব্রততির পিঠে হাত রাখলাম কি হয়েছে গো কে লোকেশ মাইরি মাল একেবারে কট রেড হ্যান্ডেড কে কাকলি কাকলি মানে নতুন মেয়েটা 
ওই গত সপ্তাহের আগের সপ্তাহে এলো হুম ওটাই পনেরো দিনেই বরদিকে লাট খাইয়ে ছেড়েছে দিনের মধ্যে কত লোক যে ফোন করছে ওকে সবগুলোই নাকি ওর হাজব্যান্ড তাই তো আজ কি হয়েছে আরও কেলেঙ্কারি বিকেল থেকে কোন এক চিড়িয়ার সঙ্গে ওই ট্যাক্সিতে করে ঘন্টা তিনেক উড়েছে গঙ্গার ধার ভিক্টোরিয়া আরও কোথায় কোথায় যেন তারপর দিদিমণিকে এখানে নামিয়ে দিয়ে মাল সোজা নিউ মার্কেটে সেখানে ড্রাইভারকে দু মিনিট দাঁড়াতে বলে পাখি ভ্যানেশ ড্রাইভারটাও হারে খচ্চর সোজা এখানে এসে হল্লা শুরু করেছে এক্ষুনি নাকি তার ভাড়া মেটাতে হবে ব্রতটির সঙ্গিনী মধুচন্দা ফিরে তাকালো এত খিস্তি খাচ্ছে তবু একটা জবাব নেই মেয়েটার গরু চোরের মতো ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়ে আছে দেখো বাইরে ড্রাইভারের চিৎকার ভেতরে ছুটির কলা চোখ করে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না টাকা বার করো মেয়ে মেয়েটা কি কিছু বলল বোঝা গেল না ঠিক বিরাশি টাকা উঠেছে বার কর নয় বালাজো রাখো ঠিক বলেছে দিদি বালাজো তো তোমার কাছে জমা রাখো আমি টাকা দিয়ে দিচ্ছি জয়রাম বুঝি টাকা নিয়েই বেরিয়ে গেল বাইরে সমস্যারে ছেলে রাখি যেন বলছে কোনো কথাই পরিষ্কার করে বোঝা যাচ্ছে না কর্কশ কিছু পুরুষ কণ্ঠের চেঁচামেচি শুধু ওর মধ্যে হয়তো ওই লোকটাও আছে চন্দনার নন্দাল কাল তাহলে আর দেখতে হবে না গোটা রাস্তা আমার জীবনটা নরক করে ছাড়বে আর মেয়েটাই বাকি দেখে তো কিচ্ছু বোঝা যায়নি কালো নরম শান্ত চেহারা মুখটা দেবী প্রতিমার মতো জয়রাম দড়াম করে সদর দরজা বন্ধ করে দিল ছোটি কাকে ফোন করছে বোধ হয় বুড়ো উকিল বাবুকে হ্যাঁ দাদা আসতে হবে আপনাকে একবার আজকে হ্যাঁ দাদা ওই একটা ফালতু মেয়ে মেয়েরা অফিস ঘরে ঢুকে পড়েছে আমিও দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম আলমারির কোণে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চলেছে কাকলি দু হাতে মুখ ঢাকা সেদিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে বর্তি চেয়ারে বসল দূর করে দিতে হবে এটাকে ছোটি চকলেট রঙের ঢাউস খাতাটা বার করেছে বুলবুল আচমকা ফুট কেটে উঠল ওসব গার্জেন টার্জেন ঘাটা কি ঠিক হবে তাহলে তো অনেকেই কি বলতে চাও তবে জেনে শুনে একটা বেশাকে থাকতে দেবো নাকি সে যেন আর দেন না মন্দিরা দিয়েও ঝাঁপিয়ে পড়েছে আমাদের ঘরে তো একটা স্যাম্পেল রয়েছে এই যে দেখুন না জেনে কারোর সম্বন্ধে কথা বলবেন না না জেনে বলি না ভাই এত বছর ধরে এখানে কি চোখ বুঝে আছি নাকি কিছুই নজরে আসে না সকাল হলেই হস্টেলের সামনে গাড়ি গার্জেনের নাম বিষ্ণু দাস মাইতি রিলেশনশিপ হচ্ছে জ্যাঠা মশাই ঠিকানা আমিও তাহলে বলি কটা লোকাল গার্জেন বার করুন মন্দিরাদি কোমর বেঁধে এগিয়ে এলো এই মহিলা খেপে গেলে থামিয়ে রাখা মুশকিল সবার এত দরদ উপচে পড়ছে কেন বুঝতে পারছি না দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য ছড়ে দিল বন্দনাদি এটা বেশ সবারই নয় যে এই ধরনের কাজ করবে তাকে হস্টেল ছাড়তে হবে ব্যাস ঠিক আছে ঠিক আছে বাবু আসুক আজ ফয়সালা হয়ে যাক মন্দিরের দিকে দেখা দেখি অনেকেই কথা ছুটতে শুরু করেছে ক্যাচ ক্যাচ কিচ মিচ চারিদিকে কাকলি একভাবে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আশ্চর্য একটাও উত্তর দিল না ওর কি কিছুই বলার নেই সত্যি কি তাহলে ও নিজের অপরাধ সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠছি ভালো লাগছে না 
এই ছ মাসে অনেক রকম কাণ্ড কারখানা দেখেছি এখানে এরকম নারকীয় পরিস্থিতি আজ প্রথম তাহলে কি আমার ছোট মাসির বাড়িতে থাকাটাই উচিত ছিল দাদারা শুনলে কি ভাববে মন্দিরাদি পেছন থেকে গজগজ করতে করতে আসছে দেখলি তো রাই সত্যি কথা কেউ কানে তুলতে চায় না পয়সা খাওয়ালে কি না হয় তোদের বৌদির কথা কাক পক্ষীও জানে ওই মারুতিওয়ালা কে হয় ওর বেহালার বাড়িতে স্বামী রয়েছে দুটো ছেলে মেয়ে বুড়ি শাশুড়ি সব ফেলে এখানে পড়ে থাকে কেন আয় এটা নোংরামি নয় নাকি লোকটা দুহাতে পয়সা ছড়ায় বলে ওপরে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে পড়লাম আপনার কি মনে হয় সত্যি কাকলি নির্দোষ শোন দোষ গুণের কথা হচ্ছে না হতেই পারে মেয়েটা বদ কিন্তু সব ক্ষেত্রে একটাই প্রিন্সিপাল থাকা দরকার তাই না এক একজনের বেলায় এক এক রকম নিজেরা কি যারা শাস্তি দিচ্ছে তারা কি তারা কি করে জানি না ধুমসি মাগি দুটো মিলে থাক মন্দিরা দি চুপ করুন আপনি কেন রে কেন চুপ করব নিচের ওই ব্রততির দলটা কি মেয়েরা মেয়েরা ছি বারান্দায় উঠে দাঁড়ালাম মন্দিরা দিয়ে উঠে এসেছে একবার একটা মেয়ে হাতে নাতে ধরা পড়েছিল জানিস সীতানাথ বলে এক ছোকরা চাকরের সঙ্গে কি ঘেন না শেষে কি হলো বলতো সীতানাথের চাকরি গেল আর মেয়েটা শুধু টাকা দিয়ে রেহাই পেল না বর্দি ডাকলেই গিয়ে তার বিছানায় শুতে হতো উফ মন্দিরা দিকে আর থামানো যাবে না এখন রাত অব্দি গোটা হস্টেলের কেচ্ছা গাইবে ঝগড়া করার সময় ভদ্রমহিলার গোল মুখটা বিকৃত হয়ে যায় যৌবনকালে মনে হয় সুশ্রী ছিল শরীর এখন ভারীর দিকে তবু যখন সোনালি ফ্রেমের চশমা পরে অফিসে বেরোয় দেখতে ভালোই লাগে এখানে থাকতে থাকতেই কি মুখরা হয়ে গেছে নাকি ভাইদের গলা ধাক্কা খাওয়ার পর এরকম হয়ে গেছে ঘরের কারোর সঙ্গে বাক্কাল আপনি আমি ছাড় বন্দনা দি না হিরণ দি না সুব্রত নয় বেচারি কষ্ট করে যে ভাইদের মানুষ করলো বিয়ে দিল তারা সবাই যে যার সংসার পেতে সুখী এখন দিদিটার আর বিয়ে করাই হলো না বন্দনাদির দুর্ভাগ্যের তো পরিসীমা নেই অল্প বয়সের বিধবা সে জিয়াগঞ্জ না কোথায় বাড়ি তার একটা যদি ছেলে পুলেও থাকতো বন্দনাদির তাহলে সর্বত্র ঠোক্কর খেতে খেতে শেষ আশ্রয় এই হস্টেল সম্বল প্রাইমারি স্কুলের টিচারই ইদানিং মঞ্জুদির মতো বন্দনাদিকেও সূচি বায়ুতে ধরেছে ঘন্টার পর ঘন্টা বাথরুমে বসে সাবান ঘষে জ্বলে জ্বলে হাত পা ভর্তি হাজা ছুটির দিন বসে বসে নিজের সব কৌটোবাটা ধোয় খুচরো পয়সা পর্যন্ত ভিজিয়ে রাখে সাবান জলে একদিন তো মন্দিরাতেই টিপ্পনী কেটেছিল ওরে রায় তোর মাইনের নোটগুলো ধোপার বাড়ি থেকে কাঁচিয়ে আনিস তো ব্যাস শুনে সে কি গালাগালির ফোয়ারা বন্দনাদির ঠোঁটে ভাবলে অবাক লাগে দুজনেরই এত সমস্যা এত দুঃখ তবু পরস্পর মুখোমুখি হলেই ঠোকাঠুকি রাগি বেড়ালের মতো এ ওর দিকে তাকিয়ে গড়গড় করতে থাকে হিরণ দিয়ে সেজে গুজে ডিউটিতে বেরোচ্ছে নার্সিং হোমে পৌঁছেই তো মুখের রং সব তুলে ফেলতে হবে তবু কেন এত সাজে শুধু এটুকু রাস্তা যাওয়ার জন্যে আমাকে দেখে হিরণ দি দাঁড়ালো খিরে নিচে ঝামেলা মিটেছে যত সব তুমি আজ নাইট করছো যে ইভনিং ছিল না আর বলিস না দুজন জুনিয়র নার্স ছুটি নিয়েছে এদিকে নার্সিং হোম একেবারে রুগিতে রুগিতে থই থই আমি অবশ্য বলে দিয়েছি এই সপ্তাহটাই পরের উইকে কোনো ডিউটি নেব না কথা বলতে বলতে নেমে যাচ্ছে হিরন্তি কাকন্দের ঘরে উঁকি দিলাম মঞ্জুরি নেই কেন এমন একটা সরস দিনে নির্ঘাত কালীঘাটে গেছে কাকন কপালে হাত রেখে শুয়ে কিরে এত কাণ্ড হয়ে গেল নিচে নামিস নিচে বড় কাকন চোখ খুলে আবার বন্ধ করল কিরে কি হয়েছে তোর শরীর খারাপ নাকি নিচের ঘটনা শুনেছিস কাকলি বলে ওই মেয়েটা বাদ দিয়ে ওসব কথা আই নট ইন্টারেস্টেড কি হয়েছে কি কাকনের মেয়েটা তো এরকম নয় সব ঝামেলার ভেতর আগে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে যেন পৃথিবীটাকে উদ্ধারের দায় ওর আকার আমি যখন প্রথম আসি ও নিজে থেকে এগিয়ে এসেছিল কাছে আমার ভয় সংকোচ কাটিয়ে উঠতে কত সাহায্য করেছে সে সময় শুধু বন্ধু নয় ও তখন ছিল আমার মা আমার দিদি আমার বোন সব কিছু কিরে নিশ্চয়ই তোর কিছু হয়েছে বল আমাকে 
বলছি তো কিছু হয়নি এক তলার ওসব ব্যাপার আমার ভালো লাগে না না ভালো তো আমারও লাগে না তবে কি মনে হয় জানিস আজকের ঘটনাটা কাকুরের ইচ্ছাকৃত নয় আমার তো মেয়েটাকে দেখে ওরকম মনে হয় না তোর আজ দেরি হলো কাকুন যেন আমার কথা শুনেও শুনল না ও যেন আমার বক্তব্য শুনবেই না ঠিক করেছে আমিও উল্টো প্রশ্ন করলাম আর তুই আজ এত তাড়াতাড়ি যে এমনি ভালো লাগো না রিহার্সালে যেতে নিজের ঘরে এলাম দমকা হাওয়ায় জারুল গাছের পাতাগুলো ঝমঝম নাচছে ফুলে ফুলে ভরে গেছে ডালগুলো এগিয়ে গিয়ে জানলার পর্দা নামিয়ে দিলাম কাপড় বদলাবো নিচের তলার গন্ডগোল থেমে এসেছে উকিলবাবু এসে গেছেন হয়তো রান্নাঘরে কাঁসার বাসন আছড়ে পড়ল পাশের বাড়ির টিভিতে বোধহয় হিন্দি সিরিয়াল শুরু হয়েছে আজ আমাদের নিচের টিভি বন্ধ কুচিটা সবে কোমর থেকে খুলেছি আচমকা কাঁধে কাঁকুনের হাত কিরে ছাদে চল তোর সঙ্গে কিছু কথা আছে হ্যাঁ চল আজ আর রাতে ঘুম আসবে না বোধ মাথার ভেতর কেউ সহস্র ধনী জ্বালিয়ে দিয়েছে শরীরের কোষে কোষে অস্বচ্ছ জ্বালা আগে অনেক রাত জেগেছি শিবপুরে কৃষ্ণনগরে তখন কষ্ট ছিল অন্যরকম আজ এরা কারা ঢুকে পড়েছে আমার মাথায় কি করতাম আমি যদি রায় না হয়ে আমি কাকুন হতাম কিংবা কাকুলি কিংবা মঞ্জুদি বন্দনাতে মন্দিরাতে আচ্ছা আপনাদের কাছে এমন কোনো ছক আছে কি যা মেনে চললে জীবনে শুধুই নিশ্চিন্ত সুখ আসতে থাকে এমন কোনো নিয়ম আছে যেগুলো ভাঙলেই শুধু দুঃখ এই যে মঞ্জুদি যার কথা শুনলে ঘরে পোষা কুকুর বেড়ালের কথা মনে পড়ে যায় একটু আলগা সমবেদনাও জাগে সেও তো একটা পুরোপুরি মানুষ আমার আপনার মতো নেই হয়তো নিজের সম্বন্ধে সচেতন নয় তবু তো দেখেছি কখনো কখনো মাঝরাতে উঠে বারান্দার থামের পাশে বসে একা একা কাঁদে অবিরাম নিঃশব্দে হয়তো নিজের দুর্ভাগ্যের জন্যে কাঁদে হয়তো এই বিরাট পৃথিবীতে নিজেকে খুঁজতে গিয়ে কাঁদে কিংবা কিংবা এই কাকলির কথাই ধরুন না মেয়েটা যে সারা সন্ধে একটা লোকের সঙ্গে ফোস্ট নষ্টি করে কাটালো সেও তো অপমানের ঝুঁকি নিয়ে নয় কি তার কাণ্ড কারখানা দেখে আপনি নাক কুচ করতে পারেন কিন্তু কাকলির তাতে কিচ্ছু যায় আসে না কারণ কাকলির অসহায়তাটা আপনার নাক কুচকোনোর থেকে অনেক বেশি তীব্র খাওয়া দাওয়ার পর মন্দিরাদের কাছে ওর গল্প শুনে আমার গা ছমছম করে উঠেছিল এমনও হয় জানেন মেটাকে প্রথম ধর্ষণ করেছিল ওর জ্যার্থত দাদা কি হলো ভুরু ব্যাকাচ্ছেন কেন ঘটনাটা সত্যি তখন নাকি ও পনেরো বছরের অবশ্য ব্যাপারটাকে ঠিক ধর্ষণ বলা যায় না হয়তো কারণ কাকলিও নিষিদ্ধ আনন্দটাকে ভোগ করেছিল তাড়িয়ে তাড়িয়ে বোধহীন জন্তুর মতো জ্যার্থত দাদা থেকে হাত বদল হয়ে পিস্তুত ভাই আবার জ্যার্থত দাদা তা নিষিদ্ধ প্রেম আর আগুনের ধোঁয়া কি চেপে রাখা যায় ধরা পড়ল জেঠিমার হাতে ও আপনাদের তো বলাই হয়নি কাকলির মা পালিয়ে গিয়েছিল ওর খুব ছেলেবেলা বাবা মারা যাবার পরপরই এক পাড়া তো তো কাকার সঙ্গে জেঠিমার গলা ধাক্কা খেয়ে কাকলি প্রথমে গিয়েছিল তার সেই মায়ের কাছে সেখানে মায়ের এক গাদা ছেলে মেয়ে অভাব অশান্তি তবু জায়গা একটু জুটে ছিল হলে কি হয় সৎ বাবাটি দৃষ্টি দিলেন মায়ের সংসার থেকে তারা খেয়ে আরেক জ্যাঠার দরজায় লেখাপড়া বেশি দূর শেখেনি তবে সেলাইয়ের ডিপ্লোমা ছিল তারই জোরে আর জ্যাঠার কৃপায় বহু কষ্টে একটা চাকরি জুটিয়েছে বেহালার দিকে কোনো একটা সেলাই স্কুলে রোজগার খুব বেশি না হওয়াই স্বাভাবিক তাই মেটা চাকরির সঙ্গে সঙ্গে রোজগারের সব থেকে সহজ রাস্তাটাও বেছে নিয়েছে 
আমি মন্দিরাদিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম মন্দিরাদি মেয়েটা আপনাকে নিজে এসব কথা বলেছে বলেছে রে বলেছে আর কেঁদেছে আমি মন্দিরাদিকে দ্বিতীয় প্রশ্ন করতে পারিনি এই কি সেই মন্দিরাদি যে মেয়েদের নিয়ে মুখরোচক আলোচনা করতে পারলে আর কে ইচ্ছু চায় না কাকলিতে নাকি বুঝিয়েওছে বলেছে ভালোভাবে বাঁচার মতো ব্যবস্থা করে দেবে নানান মহিলা সমিতি টমিতির সঙ্গে মন্দিরাদি জানাশুনো আছে ভালো হলেই ভালো কিন্তু আমার মনে যে একটা সন্দেহ খচখচ করেই যাচ্ছে ও কি পারবে সঠিক জায়গায় ফিরতে আচ্ছা আপনার কি মনে হয় আমি হলে কি করতাম ভাবতে গেলে সব তালগুল পাকিয়ে যাচ্ছে না কাকলির জায়গায় নিজেকে বসাতে পারছি না আমার আর কাকলির সমস্যা মোটেও এক নয় আমরা দুজনে এসেছি সমাজের একই অবস্থা দুটো আলাদা বৃত্ত থেকে আমাদের পারিবারিক সম্পর্কগুলো অনেক বেশি ট্রেডিশনাল কাকলিদের ক্ষেত্রে কিছু কিছু মূল্যবোধ কোনো কারণে আলগা হয়ে গেছে একটু মুখে চোখে জল দেওয়া দরকার বিছানায় উঠে বসেছি সামনের মাসে মাইনে পেলে মশারিটা বদলাতে হবে একদম হাওয়া ঢোকে না বেশ ভালো গরম পড়ে গেছে ফ্যানটা মন্দিরাদি আর বন্দনাদির মাঝখানে এখান থেকে বেশ খানিক তফাতে দুই সিনিয়র মহিলা অঘরে ঘুমোচ্ছে বন্দনাদি শোয়াটা ভারী বিশ্রী কতখানি কাপড় উঠে গেছে ডেকে তুলব যাকে থাক মন্দিরাদি মৃদু মৃদু নাক ডাকাচ্ছে এই মহিলাকে আজ অব্দি বুঝে উঠতে পারিনি ও পাশে হিরণ দিয়ে আর শুভ্রার বিছানা খালি শুভ্রার হাতে ফেরেনি জানার একেবারে সোজাসুজি বাইরের লাইট পোস্টটা শুভ্রার বেড কাভার দখল করে এক ঝাঁক আলো ছড়িয়ে পড়তে চাইছে গোটা ঘরে আস্তে করে ছিটকিনি নামালাম পাশে পরপর তিনটে ঘরের দরজা বন্ধ কাকনও কি ঘুমিয়ে পড়েছে অন্ধকার ছাদে আমাকে ডেকে নিয়ে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ কাকন দাঁড়িয়েছিল চুপচাপ গাঢ় নীল আকাশে তখন তারা থই থই কাকনের নীল শাড়ির জরিপার চিকচিক করছিল অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অধৈর্য হলাম আমি এ কি রে কি বলবি বল ও বুড়ো আঙুলে কপাল চুল গল আবার চুপ আমরা যেদিকটায় দাঁড়িয়ে ঠিক তার সামনেই ভাঙা প্রাসাদটা অন্ধকার আলো করে ফুটে আছে অমল তাস অনেক ফুলের গন্ধ মাখা মন কেমন করা বাতাস কাঁপছে মৃদু মৃদু ওই যে নিচে খেতে যাওয়ার ফার্স্ট বেল পড়ল ঘুরে দাঁড়িয়ে কাঁকন আমার হাত দুটো খামচে ধরল আচমকা রায় আমি কি আমি কি ভুল করছি রে কি করেছিস জানি না রে কি যে হয়ে গেল কাকনের মুখ আবার তখন ভাঙা বাড়িটার দিকে আবিরের সঙ্গে আমি বিশ্বাস কর আমার খুব ভালো লেগেছে কোন আবির ওই তোদের সঙ্গে যে নাটক করে কি করেছিস আবিরের সঙ্গে কাকন যেন এখানে নেই কিছুই শুনছে না দেখছে না আমি আমি মনীষকে ভালোবাসি রাই হ্যাঁ জানি তো কাকন কারণে সে কোনো রেখে ছুঁকল সিগারেট ধরালো অন্য মনস্ক ভাবে তুই তো জানিস আমি অনেক ছেলের সঙ্গে মেলামেশা করি ইটস ইটস জাস্ট ক্যাজুয়াল ক্যাজুয়াল মেলামেশা সে ছেলেবেলা থেকেই নাটক করতে করতে কত রকম মানুষের সংস্পর্শে আসি কোনোদিন কিছু মনে হয়নি জানিস তো তাছাড়া সেরকম কোনো সেরকম কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি কারোর সঙ্গে কি হয়েছে কি কি হয়েছে আমাকে খুলে বলতো কাকনে এক বুক ধোঁয়া ছড়িয়ে দিল নারকেল গাছগুলোর দিকে তুই তো জানিস আমাদের বাড়িটাই অভিনয় পাগল বাড়ি বাবা দাদা জেঠু সকলেই নাটক ভালোবাসে ছেলেবেলা থেকে সেই নেশা আমাকেও ধরেছিল 
বালুর ঘাটে বাবাদের ক্লাবে প্রথম নাটক করি একটা বাচ্চা মেয়ের রোল হ্যাঁ আমি এসব কথা তো শুনেছি তবু আবার শোন আমার বলতে ইচ্ছা করছে যেন আমি নয় নিজেরই মুখোমুখি দাঁড়াতে চাইছিল কাকল মেয়েটা বড় দুঃখী অথচ কত গুণ ওর লেখাপড়ায় ভালো দারুণ অভিনয় করে ভালো নাচে কবিতা লিখে লুকিয়ে লুকিয়ে একদিন ওর ডায়েরি আমি দেখেছি তোকে বালুর ঘাটের একটা ঘটনা বলা হয়নি আমার আমার প্রথম সেক্সুয়াল অভিজ্ঞতার কথা তখন বয়স বারো কি তেরো একদিন জেঠুদের ক্লাবের পেছনে সুজন কাকু জোর করে চুমু খেয়েছিল আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল সুজন কাকুটাকে নতুন কাকুর বন্ধু সুজন কাকুর মেয়ে আমার ছোট বোনের সঙ্গে পড়ত বিশ্বাস কর রায় একটুও ভালো লাগেনি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম শেষে আমার ফ্রকের বোতাম খুলতে খুলতে আমি কেঁদে ফেলেছিলাম ভ্যা করে কেঁদে ফেলেছিলাম লোকটা মহা পাজিত পাজি কি ভালো জানি না রে শুধু মনে আছে ভয় পেয়েছিলাম অন্য কোনো ফিলিংস আসেনি সুজন কাকু আমার কান্না দেখে বলেছিল আজকের কথা কাউকে বলো না কঙ্কনা তাহলে লোক তোমারই নিন্দা করবে হ্যাঁ তাই তো হয় ছেলেরা ভোগ করে মেয়েদের মুখ পড়ে সেই প্রথম শরীরে কোনো পুরুষের স্পর্শ জানিস তারপর থেকে সুজন কাকু সুযোগ পেলেই ডাকতো আমাকে ছুটে পালাতাম কি যে আতঙ্ক তখন তারপর স্কুল পাস করার সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছু জেনে গেলাম শিখে গেলাম নিজের শরীর সম্পর্কে কনসিয়াস হলাম বলতে পারিস আর সুজন কাকুকে দেখে ভয় করে না আমার শুধু লজ্জা লাগে লজ্জা শব্দটা নিয়ে নিজের মনে খেলতে আরম্ভ করল কাকল যেন কোনো নাটকের সংলাপ সমস্ত শরীর দিয়ে বুঝি লজ্জাটাকে নানাভাবে অনুভব করতে চায় আমি হাঁটতে হাঁটতে ছাদের অন্য কোণে চলে গেলাম মনীষের সঙ্গে বিয়েটা কাকনের জীবনের সব থেকে গভীর লজ্জা বালুঘাট থেকে এমএ পড়তে কলকাতায় এসেছে কবি মনীষ চ্যানেলের সঙ্গে তখনই আলাপ কফি হাউসে মনীষের তখন ওঠার সময় চুটিয়ে কবিতা লিখছে অজস্র ম্যাগাজিনে কাঁধে ঝোলা ব্যাগ এলোমেলো চুল নেরুদা রিলকে সবসময় ঠোঁটে কাকনের কি উপায় ছিল প্রেমে পড়া ছাড়া মনীষের হাত ধরে কাকন তখন উঠছে আর উঠছে এক পাল অনুরাগিনীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পেরেছে মনীষকে সেই আনন্দটাকে চাকছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বছর না ঘুরতে মনীষ চাকরি পেল এভরি ইন্ডিয়ার সেলস এক্সিকিউটিভ তার মাস তিনিকের মধ্যে বিয়ে হই হই করে তারপরই শুরু হল ফুলসজ্জার রাতে কাকুন ঘরে আসার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিল মনীষ এখনো বলতে গেলে কাকুন উত্তেজিত হয়ে পড়ে ভাবতে পারিস রয় ঘুমিয়ে পড়ল ফুলসজ্জার রাতে টানা এক বছর চুটিয়ে প্রেম করার পর তারপর ভাবলাম সারাদিন ধকল গেছে ঘুমুক বেচারা কালকেই তো হানি মনে যাব দার্জিলিং কাকুন জানত না দার্জিলিং কি ভয়ানক সংবাদ নিয়ে অপেক্ষা করছিল তার চন্ডে তখন সবে শীতের শুরু পাহাড় ভেঙে ঠান্ডা গড়িয়ে আসছে সন্ধে হতেই মনীষ বুইসকি খেতে শুরু করল আমিও অল্প অল্প ভেতরে ভেতরে ভয়ানো করতে জোড়া কিছুটা মনে তবে অনেকটাই শরীরে ওর কাঁধে মাথা রেখে আজ শো আমি চার পাঁচ পেক খাবার পর মনীষ প্রবলভাবে জড়িয়ে ধরল আমাকে পাগলের মতো চুমু খেতে লাগলো কি ভালো যে লাগছিল রাই মনে হচ্ছিল আমি বুঝি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছি কত দিন ধরে এই দিনটার প্রতীক্ষায় ছিলাম সম্পূর্ণভাবে নিজেকে উজাড় করে দিতে চেয়েছি আরও নাও আমাকে আরও নাও অনেকক্ষণ আদর করার পর মনীষ আচমকা উঠে দাঁড়ালো টলছে দুহাতে মুখ থেকে পড়ল শুয়ে পড়ো কাকুন আমি আজ সারা রাত চাকব আমি বলেছিলাম আজ তো জেগে থাকারই রাত উত্তর দেয়নি মনীষ জানলা খুলে বাইরের ঘন কুয়াশার দিকে তাকিয়েছিল অনেকক্ষণ তারপর আবার হুইস্কি ঠেলেছিল ক্লাসে আবার আবার আমি বারণ করেছিলাম শোনেনি 
তখন আমি নির্লজ্জের মতো শুধু চাইছি রে রাই শুধু চাইছি সম্পূর্ণ মাতাল হওয়ার পর ঘোলাটে চোখে আমাকে দেখলো অনেকক্ষণ দেখলোই শুধু তারপর তারপর বিড়বিড় করে কি যেন বলছিল কবিতা নাকি আমি আমি শুনিনি আস্তে আস্তে রাগ হচ্ছে তখন মনে মনে অপমানিত হচ্ছি যেন এক সময় বিড়বিড় করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল মনীষ আমি জেগে রইলাম বহুক্ষণ আমার মনের অবস্থাটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিস তুই তখন শুধু অপমান নয় শরীর ভেঙে কি এক অজানা যন্ত্রণা তখন ঘুম থেকে উঠে দেখি মনীষ নেই গত রাত্রের অপমানটা যখন মনের উপর আবার দখল নিচ্ছে সেই সময় ফিরল বিধ্বস্ত চোখাচোখি হতেই মুখ ঘুরিয়ে বাথরুমে চলে গেল তারপর হঠাৎই বেরিয়ে আমার কোলের ওপর পড়ে সে কি কান্না প্রথমে ফুপিয়ে ফুপিয়ে তারপর পাগলের মতো বিশ্বাস করো ভেবেছিলাম বিয়ে করলে সব ঠিক হয়ে যাবে তোমার সর্বনাশ করে দিলাম আমাকে মেরে ফেল আমার মরে যাওয়াই উচিত এত স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম যে সেই মুহূর্তেও আমি বুঝতে পারিনি যে মনিষ ইম্পর্টেন্ট অনেক পরে ব্যাপারটা মাথায় ঢুকল ডানা ভেঙে মাটিতে পড়ে গেলাম বিশ্বাস কর রায় আমি আমি নিজেকে তৈরি করে নিয়েছিলাম আরে বাবা শারীরিক প্রয়োজনটাই কি সব নাকি আমরা দুজনে দুজনকে ভালোবাসি এটাই কি বড় কথা নয় মনীষকেও এই কথাই বুঝিয়েছি আমি বারবার কিন্তু ও যেন ক্রমশ কেমন হয়ে গেল যেদিন জানতে পারলো ওর অসুখটা ভালো হওয়ার নয় সেদিন থেকে কেমন হিংস্র হয়ে উঠল আমার পাশে শোয় না আমাকে সহ্য করতে পারে না বিশ্রী ব্যবহার করে ও শুধু নিজের কথা ভাবত তখন আমার কথা কোনো সময় ভাবেনি আমিও যে রক্ত মাংসের একটা মানুষ আমিও যে কি ভয়ানক শারীরিক আর মানসিক যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে সবকিছু ভুলে থাকতে কাকুর নতুন করে ডুবে গেল নাটকে বাইরের কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখে পুরনো গ্রুপে জয়েন করল তারপর যা হয় শেষের দিকে মনীষ নাকি প্রচন্ড মারধর শুরু করেছিল তুই ভাবতে পারবি না রাই আমাদের স্বপ্নের সংসারটা কিভাবে একটু একটু করে নরক হয়ে গেল স্বামী স্ত্রী দুজনেই ধৈর্য হারালে তার পরিণাম যে কি বিষাক্ত শেষে দুজনেই একদিন একসঙ্গে আলিপুর কোর্টে পিটিশন দিলাম মিউচুয়াল সেপারেশন কাকুন থুতনিতে চিবুক রেখে দাঁড়িয়েই ছিল ওর পিঠে হাত রাখলাম চল চল খেয়ে আসি তুই যা আমার ভালো লাগছে না পাগলামি করিস না তো তুই বুঝতে পারছিস না রায় আমি যেন বিশ্বাস করো আবিরের সামনে মনে হচ্ছিল লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এই খিদেটাই বুঝি ঘাপটি বেড়ে বসেছিল আমার মধ্যে হয়তো বা সুজন কাকুর সময় থেকে হয়তো বা মনীষকে বিয়ে করার পর থেকে আমার কেন এত ভালো লাগলো রায় বলতো আরে বাবা লাগতেই পারে এতে অন্যায় কি আছে দেখ কিছু কিছু ব্যাপার আছে যে যে ব্যাপারগুলো কোনো নিয়ম মেনে চলে না নিজের কথায় নিজেই চমকে উঠেছিলাম আমি কি বলছি কথাগুলো আমি রাই কিশোরী কাকন বাচ্চা মেয়ের মতো আমাকে জড়িয়ে ধরল কাঁদতে চাইছে পারছে না ওর চুলে হাত বোলালাম এই প্রথম বোধহয় আমি কাউকে সান্ত্বনা দিচ্ছি হ্যাঁ রে তোকে আবির ভালোবাসে কে জান বিয়ে করতে চায় আমাকে তাহলে তুই এত ভাবছিস কেন আরেকবার দেখ না নতুন করে বুঝতে পারছি না কি করি আবিরের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আসার পর ভীষণ অপরাধী লাগছে রে নিজেকে যেন একটা চরম নিষিদ্ধ কাজ করে ফেলেছে এমনভাবে কাঁদছেও কেন এমন হচ্ছে বলতো কেন মনীষের কাছে করার প্রতিজ্ঞাটা আমি রাখতে পারলাম না বোকার মতো কথা বলিস না তো মনীষের মধ্যে আসছে কেন মানে চ্যাপ্টার ইজ ক্লোজ ইটস ক্লোজ অ্যান্ড ইটস ক্লোজ ফর এভার সত্যি সত্যি কি ক্লোজ করা যায় বল কেন যাবে না আমি করছি না 
তুই ভুলে যাচ্ছিস কেন যে তুই আর মনীষের বউ নস তাছাড়া মনীষ তোকে ঠকিয়েছিল ভুলে যাস না তোর কাছে গোপন করে হয়তো তুই ঠিকই বলছিস হ্যাঁ আমি ঠিকই বলছি তাহলে বলছিস আবির আমাকে ভালোবাসে এই কথা কখন বললাম ভালোবাসে কিনা সেটা তো তুই বুঝবি রাই একটা সত্যি কথা বলবি তোর সেই তোর সেই বদমাইশ স্বামীটার কথা ভাবিস তুই কেন তার সঙ্গে তো নিশ্চয়ই একটা শারীরিক সম্পর্ক হয়েছিল তার থেকে কোনোদিন কোনো ভালোবাসা গ্রহ করেনি আচ্ছা কাকন কি আমাকে পাগল করে দেবে নাকি তুই কোন কথা নিয়ে কোথা থেকে কোথায় চলে যাচ্ছিস বলতো আবি কিংবা মনীষের সঙ্গে অনিমেষের কক্ষণে তুলনা করা যায় না রে নিজেকে দিয়ে কাকন আমার কথা বুঝতে পারবে না যেমন আমি কাকলের কথা বুঝতে পারি না ঘিরে আমার কথার উত্তরটা তো দে কি উত্তর দেব বল দুটো জন্তুর মধ্যে যে ফিজিক্যাল সম্পর্ক থাকে আমাদেরও তাই ছিল সেই মুহূর্তে হয়তো ভালো লাগতো তার বেশি কিছু নয় অনিমেষের কথা ভাবতে গিয়ে আরেকজনের মুখ কেন ভেসে উঠছিল বারবার না সিদ্ধার্থ নয় আরেকজন আচ্ছা নীলাঞ্জনকে দেখে কি আমার কোনোদিন না এভাবে তো কোনোদিন ভেবে দেখিনি নীলাঞ্জন আর আমি এক বিছানা ধুর ভাবতেই পারি না তবে কি সে যে কলেজে পড়েছিলাম রজকিনী প্রেম নিকশিত হেম কাম গন্ধ নাহি তার আচ্ছা ওরকম কি হয় তাহলে কাকন আবিরের কাছে যায় কেন কলসির জল বাষ্প হতে হতে যেমন একসময় তলায় ঠেকে থাকে কাকনেরও হয়তো তাই হয়েছে আপনি কি বলেন আমি ঠিক ভাবছি কাকনের কাছে কোনটা সত্যি মনীষের ভালোবাসার স্মৃতি নাকি আবিরের বর্তমান দূরে বোধ হয় কোথাও একটা মাতাল হল্লা করছে গাঁজা পাকে চোলাইখানা বুঝি সারা রাত খোলা থাকে ক্রিশ্চেনটারও কিসব ঝামেলা চলছে ম্যাথিউসকে নিয়ে ডোমা ব্যাপারটা জানে দু একদিনের মধ্যে ম্যাথিউস চলে যাবে এখন আবার কিসের গন্ডগোল কি যে হচ্ছে না চারদিকে শালি বলে ওদের দেশে বিয়ের সময় এক জোড়া লাভবাজ উপহার দেওয়া হয় নতুন দম্পতিকে লাভবাজ বুঝছেন তো সেই পাখিগুলো যাদের জোড়ার একটা মরে গেলে অন্যটাও না খেয়ে আস্তে আস্তে শুকিয়ে মরে যায় ওরা হয়তো আশা করে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক এরকমই হবে তাকে আর হয় মানুষ কি আর পাখি মন্দিরাদির টাইম পিসের চোখ জ্বলছে দুটো দশ আচ্ছা এভাবে সারা রাত জেগে থাকব নাকি এলোমেলো কথা ভাবতে থাকো দেখি এক একটা কাম্পোস পাওয়া যায় কিনা টিউবে সুইচ অন করলাম মাথার ভেতর এক টানা টাইপ রাইটারের খটাখট খটাখট বহু কাল পর আজ রাত যাচ্ছি আমি অফিসে ঢুকতেই বদ্রি বলল ম্যাম সাহেব সাহেব নে আপ সালাম দিয়া থা অফিস জুড়ে আজ দারুণ ব্যস্ততা মালিকরা বোধ হয় ভোর না হতেই চলে এসেছে কাল থেকে জোর ঝাড়পোঁ চলছে এরিয়া ম্যানেজার আসবে এরিয়া ম্যানেজার মানে রজার ডালভি ব্যাঙ্গালোর মিলের ইস্টার্ন জোনের হর্তাকর্তা মালহোত্রা ব্রাদার্সের মতো এদিককার অনেক এজেন্টের প্রভু মনটা খুশি খুশি হয়ে উঠল ডালভির মতো সুপুরুষ আমি আর দ্বিতীয় দেখিনি স্মার্ট অ্যাথলিটদের মতো ফেগার ছ ফুটের ওপর লম্বা টকটকে গায়ের রং গতবার ফ্রেঞ্চ কার্ড দাঁড়ি ছিল প্রতিবার অফিসে ঢুকেই ইংরেজি ফিল্মের কায়দায় আমাকে বাও করে হাউস লাইফ ম্যাম বোর্ডকে পিবিএক্স বোর্ডে বসিয়ে বড় সাহেবের ঘরের দিকে গেলাম টু বাই টেন বোর্ড বোর্ডি সুন্দর ম্যানেজ করতে পারে আহা 
ওর কেন প্রমোশন হয় না অবশ্য আমার এই ছোট্ট বাক্সটাকে অফিসে সবাই চালাতে পারে আমার মতো নির্বোধ মেয়েও তো একদিন শিখেছিল ব্রাউন পালিশের দরজা আলগা করে ঠেললাম মেয়ার কামিন স্যার ছোট সাহেব ও বড় সাহেবের ঘরে বসে আমাকে দেখেই বিনোদ অভ্যেস বসে নিজের ঘড়ি দেখছে একটু হতাশ হলো মনে হয় আজ আমি একেবারে পাংচুয়াল ঘরটাকে একটু আলাদাভাবে সাজানো হয়েছে ক্যাবিনেটের মাথায় ফুলদানিতে গুচ্ছ গোলাপ ফাইলগুলো নিখুঁতভাবে রাখা ভোর থেকেই বোধ হয় এক উলো চলছে ঘর জুড়ে পাহাড়ি ঠান্ডা বড় সাহেব হলুদ ফাইলটা বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে এখনই ভেতরে নোটটা তিন কপি করে টাইপ করে দাও তো গেট ইউর কাউন্টার ক্লিন ও রজারের সঙ্গে লালবানিও আসবে মিলের ওয়ান অফ দ্য ডিরেক্টর্স রাইট স্যার ঘর থেকে বেরিয়ে আসছি বিনোদ ডাকলো লেসার ওরা এলে ঘরে কোনো ফোন দিবেন না উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি ডিস্টার্ব রাইট স্যার সবে টাইপ শেষ করে কার্বন খুলছি অফিসে হালকা গুঞ্জন রজত ঠুকছে সঙ্গে একটা বেঁটে মতন ধুতি পরা লোক তরাক করে লাফিয়ে উঠেছি সিট থেকে মর্নিং স্যার চোখ থেকে নিজস্ব কায়দায় সানগ্লাস নামালো দালভি ভেরি গুড মর্নিং মে আই মিট দ্য মালহোত্রাস হন্তদন্ত হয়ে কাউন্টার ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি দে ওয়েটিং ফর ইউ স্যার প্লিজ কামেন স্যার প্লিজ আমিও পুরোপুরি মেম সাহেবি কায়দায় ওদের রাস্তা দেখাচ্ছি বজ্রে দৌড়ে গিয়ে বসের দরজা খুলে ধরেছে আমার সাহেবরাও কেমন ছুটে আসছে দেখুন বিনোদ তো আমার থেকেও জোরে লাফিয়ে উঠল চেয়ার থেকে এমন মজা লাগছে দেখে অমন প্রতাপশালী বিনোদ সাহেব কেচোর মতো গুটিয়ে মুটিয়ে এতটুকু ডালভি একটা স্যুট পরেছে বটে ঠিক যেন ইমরান খান পাশের ওই বোকা বোকা লোকটা বোধ হয় ডিরেক্টর ওকে ডালভির চাকর হলে মানাতে বেশি সিটের দিকে ফিরছি কাচের ওপার থেকে ডোমা চোখ মারল না বাবা ওদের ঘরে এখন ঢুকছি না বাছুরটাকে সামলাই আমার ওই পিবি এক্সপোর্ট ফাইলটা বজ্রির হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেব থাক দরকার হলে ওরাই চাইবে বজ্রির ছুটতে জেন্টস টয়লেটে ঢুকল কেন বলুন তো ওখানে কোল্ড ড্রিঙ্কস রাখা আছে সাহেবদের জন্য ডোমা খুটখুট করে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ইউ আর রিয়েলি লাকি রাই ডোমা আমার পেছনে লাগার চেষ্টা করছে আজ দারুণ সেজেছে শেহাজাদি স্টাইলের সিপিয়া সালভার কামিজ হুম সেজেছ তো তুমি তবু তো রজর আমাদের দিকে তাকায় না মোস্ট ন্যাচারাল দারোয়ানের দিকে সবাই আগে তাকায় আই উইশ আই হ্যাড বিন এ ডোর কিপার লাইক ইউ ফাজলামি রাখো তো ওরা কি করছে শালি ক্রিশ্চেন ডোমা কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল শালির ইন্টারভিউ আছে র্যামিনটনে বাট রিম্বার শিজ অন মেডিকেল লিভ টুডে শালিটা এসে গেল আমার কবে আসবে কে জানি মার্সেঞ্জেরও কোনো খবর নেই এতগুলো অ্যাপ্লিকেশন ছাড়লাম আমার হয়তো ওই ছোট মেশু মিরাদি ছাড়া গতি নেই चलते ম্যাথিস চাইছে ক্রিস্টিয়ানের যখন পাসপোর্ট আছে এক্ষুনি বিয়ে করে ওর সঙ্গে চলে যাক ক্রিস্টিয়ান রাজি নয় নিজের জব বাউচার না পেলে যাবে না জোর ফাইট চলছে এ নিয়ে গড ব্লেস ওদের এঙ্গেজমেন্টটা না ভেঙে যায় ইউনো দু নম্বর এক্সচেঞ্জ ঘ্যাঁ ঘ্যাঁ বাচ্চি এবার মালোত্র ব্রাদার্স ইজ আ শোক দেয় মার্গ্রেট সর্বনাশ করেছে বড় সাহেবের প্রেমিকা মিরাদির বান্ধবীর বান্ধবী এর দয়াতেই আমার চাকরি কি করি এখন 
खूब बीनी तो भावे गोला ना मालम अब बॉस इज एक्सट्रीमली बिजी मैडम तुम्हें अशोक के डाव आमक अरे बाबा आमी की अशोक के कोले जा पिए देवो ना की ऐ मुन अल्लाह दिन मुतो कथा बोले स्विच ऑफ कोरी डोमाती के ताकलम ऐ मार्गरेट की कोरी बोलो तो विनो घरे कोनो लाइन दी ते बारों कोरे चे देन टेलर टू रिंग लेटर नो तू ही तो बाबा बोली खालाश आमी बोली की भाभे मिम्शाय बे जमी जाज चाइले आमी आज अच्छी काल नहीं किंतु स्विच तो आमा के नाम आती है भाभे मैडम इफ यू डोंट माइंड बैंगलोर थे के डायरेक्टर रहेशे चिन उधर शंके एक तो जरूरी मीटिंग टू हेल्प विद देम तुम ही अशोक के बोले चो आमी लाइन आ ची आमी आप लोग के एक तो पौड़ी फोन को ची मैडम आमी जिग्गेश को ची तुम ही अशोक के बोले चो की ना आमर की दौड़कर बाबा पाका मी कोरा उधर बाबा उड़ा पूछूँ माच खाने पड़े आमी स्विच तो ले रिंग बाजी दिलाम जाक दो जोने कथा बोल चे डोमा हाश लो उधर फोन टैप करे जो कोनो दिन ओ एक बार डालिंग बोल ले ओ दोस्त बस स्वीट हट बोले उड़ा लव मेकिंग का टेलीफोन ही शेर है ना आमी आज डोमा खूब हाश थी हाँ तो विनोद ऐसे धारी चे शामने शंगे शंगे दो जोने शॉच ओके What's going on here? Your office is here. Adda khana hai kya? What are you doing here, Ms. Lepcha? Joma, boro shahi bishte no. Vinod ke bishish doa ka kore na. Shaman no kaad jha kiye shore gaya chhe. Kintu, aami jai ko thai. Vinod gaun gaun e chokhe phiri chhe aamati ke. Hapna ke o ghaare akon call di te maana kora hoi chilo na? Madam, mir phone chilo tai. Aray, damn your madam. आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया था या नहीं डिस्टर्ब नहीं करने के लिए मैडम सुन चलो ना सर स्टॉप योर ब्लडी एक्सक्यूजेस एक घर लोग हाँ कोड़े ताकि अच्छे दिखे मिस्टर मैनन बैनर्जी दा सिन्हा बोधरियो कान माथा झांझा कोड़े उठ लो शोरीरे शॉप रॉक तो बुझे जोड़ो होते मुखे माथा नीचे कोड़ लाम स� कि पार्टन जाने न जो दे तो चाकरी कोटे ऐसे चेंज करना आपने अब बाड़ी तक ये रन्ना बन्ना कोरें छेले टा आमा के कि बीस श्री भाभी आपु मान कोट्चे चाकरी कोटे ऐसे ची बोले कि शॉप हो जम कोटे हो बिना कि हम लोग कि जी चाकूर इच्छे कोच्चे उर गाले एक टा चोर मेरे चाकरी छेड़े चोले जाए मायने ज़्यादा What's the matter? चल चुके हैं ना? अरे तुम्हारे ये सब staff है ना? Stop it! Just stop it and come inside. They're waiting for you. विनोद कोच कोच कोटे कोटे फिरे गए लो। दो चाय ना हमारी चाकरी। अमी आज पुना कल थे कि किंतु तार पौर। Hostel fees। कृष्ण लोगों को फिरे जाबो। राग होते हैं नीचे रोपोर। आमर किचु बोला उचित चिलो विनोद के छेले टा रातो क्या नो आग करो शामरो पुर छोटू एक टा बैपरे चोक फेटे जॉल आश्ते जाई ची ठक ठक कोरे काम ची अम दिन टा याच तेतो हुए गए ची श्रीकांतो मोजुंदा जोथा रीति मिली बसे लाइने आमर चुनो दारिये खोतो भागा किचु दे ही आमर पेचुन छेड़ देना कोनो आपोमानी गाय मारते चाइना किचु किचु मानु शाचे एमुन नीड लोच्चो है ओ ढाकुरिया लाइने आमी रानी कुठीर क्यों ते धारा लाम चौथरेशे गए थे जोखुन तो खुन धूलो झोल कोलकाता रास्ते श्रीकांतो बाबू कैबला कैबला मुखे हाशलो घार घुरिये निलम टेलीफोन एक तो लम्बा मिचिल टेलीफोन भवने शामिल दिए चित कार कोटे कोटे चोले जाते हैं आरिन मुखर्जी रोड इतने बुधवार स्प्लेनेट ईस्ट जाते लाल फेस्टून ऊंचू कोडे की बोल से लोग गुले बोलें तो जुलुम्बा जी चोल बिना भेंगे दाव गुनी दाव 
আমাদের অফিসে কোনো ইউনিয়ন নেই তেরোটা লোকের অফিস তার আবার ইউনিয়ন থাকলে অবশ্য আমাকে ওইভাবে অসম্মান করতে পারতো না বিনোদ মালহোত্রা কি বলেন কপাল কপালটাই আমার এরকম সারা দিন অফিসে যে কিভাবে কেটেছে মনে হচ্ছিল কারোর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারবো না কোনো দিন ডোমা ক্রিশ্চেন বারবার বলছিল তুমি বিনোদের কথা গায় মাগছো কেন ও ওরকমই মিসবিহেভিং আগের রিসেপশনিস্ট মালা সেনকেও বড় সাহেব অবশ্য একবারও খারাপ ব্যবহার করেননি দালভিরা চলে যাওয়ার পর ডেকে কাজ দিয়েছেন উনি কি শুনেছেন বিনোদ আমাকে কিভাবে বিকেলের দিকে মার্গারেটেরও ফোন এসেছিল গলায় সেই পুরনো আল্লাদি ভাব যেন সকালে ও নয় অন্য কেউ কথা বলেছিল অফিসের সকলেও কিছুক্ষণের মধ্যে ভুলে গেল ঘটনাটা হয়তো বিনোদ মনে রাখবে না কিন্তু আমি যে ভুলতে পারছি না মনে পড়লেই দাও দাও করে জ্বলে উঠছে শরীরটা না হস্টেল নয় মিরাদির কাছে যাব এখন খুলে বলব সব সিদ্ধার্থর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে তো যাক আজ আমি ওর মুখোমুখি দাঁড়াতে পারব চণ্ডীতলায় লোডসে দিন কলকাতার এই এক অসুখ গরম পড়তে না পড়তে ইলেকট্রিসিটি ওঠা নানুবাবুর বাজার থেকে একটু ডান দিকে হাঁটলেই মিরাদিদের বাড়ি রাস্তায় এত লোক তবু কারেন্ট না থাকলে সব কেমন নির্জন নির্জন লাগে মিরাদিদের পাশের বাড়ির রকে ছেলেরা আড্ডা মারছে সবুজ দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে আলতোভাবে করা নারলাম আরে রায় কতদিন পর এলি কি খবর রে এক ধাপ উঁচুতে মিরাদি আমাকে দেখে উচ্ছ্বসিত থাক থাক কোঁকড়া চুল পিঠের ওপর ফেলা চড়া পার সাদা শাড়িতে মিরাদিকে একদম অন্যরকম লাগছে মুখের ভাব সিদ্ধার্থর মতোই তবে সিদ্ধার্থ যতটা লম্বা চওড়া মিরাদি ততটা নয় সিদ্ধার্থ দিদির থেকে ফর্সাও বেশি কিরে শঙ্কর বলছিল তুই নাকি আজকাল বেহালাতেও যাচ্ছিস না কি ব্যাপার হস্টেল এত ভালো লেগে গেল চল চল মিরাদি হাত ধরে টানল এখন আর আমার পা সরছে না সিদ্ধার্থ বাড়ি আছে কি মিরাদি প্রায় আমাকে জড়িয়ে ধরে নিজের ঘরে নিয়ে গেল সামনে একটা ড্রয়িং রুম যেখানে আমি প্রথম দিন এসে বসেছিলাম তারপর সরু প্যাসেজ একদিকে মিরাদি আর মাসিমার ঘর উল্টো দিকে একটা সিদ্ধার্থ বাঁচা গেল সিদ্ধার্থ নেই বাইরে থেকে ঘরটায় ল্যাচ টানা মিরাদি ড্রেসিং টেবিলের ওপর হ্যারিকেন রাখল আবার শুরু হলো বুঝলি আধ ঘন্টার ওপর গেছে কখন আসে দেখ আমি মিরাদির দিকে তাকিয়েই আছি এই মহিলার সামনে এলে মনটা কেমন জড়িয়ে যায় আপনি আমাকে স্বার্থপর সুবিধাবাদী যা খুশি ভাবতে পারেন এখন আমি আমি মিরাদির কাছে আসবই সিদ্ধার্থ সঙ্গে সম্পর্ক থাকুক আর না থাকুক প্রথম যেদিন এই বাড়িতে এসেছিলাম ছোট মেশোর সঙ্গে সেদিনই মিরাদির আমাকে জয় করে ফেলেছে কি শান্ত ব্যক্তিত্ব সে সময় আমাকে দেখলেই সকলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিয়ে ভাঙার কথা জিজ্ঞেস করে আত্মীয় স্বজন পাড়াপড়শি সবাই নতুন পরিচিতরা হাবভাবে কৌতূহল দেখায় বড় ক্লান্ত বোধ করি জানেন এই মহিলাই প্রথম যিনি আমার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে একটি প্রশ্ন করেননি অফিস থেকে আসছিস তো কি খাবি বল কোনো কথা বলিনি এখনো কিছু তো বলতে হয় হাসলাম মাথা নেড়ে না না এখন কিছু খাবো না খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে আমি মিরাদি মোড়া টেনে বসল কিভাবে শুরু করি বুঝতে পারছি না মিরাদি অনুমান করে নিয়েছি কে রে কিছু বলবি মনে হচ্ছে না মানে মিরাদি এই চাকরিটা আমি আর করব না কেন রে কি হলো কি অপমানিত হয়েছি আজ ওই মার্গারেট আর ওখানকার বিনোদ মালহোত্রা এক অফিস লোকের সামনে কি ইনসাল্ট তুমি ভাবতে পারবে না মিরাদি কথা বলছি আর হাঁ পাচ্ছি মিরাদি ধৈর্য ধরে শুনল সমস্তটা চুপ করে তাকিয়ে থাকলো কিছুক্ষণ দেখ রাই তোকে একটা কথা বলি চাকরি যদি ছেড়ে দিলি তো ছেড়েই দিলি কিন্তু তাতে বিনোদ মালহোত্রার এসে যাবে কিছু না মার্গের দুঃখ পাবে বরং আমি বলি কি নতুন কিছু যতক্ষণ না পাস নাতে দাঁত চেপে একটা প্রতিবাদও করব না একজন অন্তত বিনোদের ব্যাড ম্যানার্সের প্রতিবাদ করুক কিভাবে প্রতিবাদ করবি 
রেজিগনেশন দিয়ে তাতে ওদের কি এসে যাবে তোর জায়গায় আরেকটা মেয়ে এনে কাল থেকেই চাননি তাহলে ছাড়ার কথা ভাবছিস কেন শোন মাথা ঠান্ডা কর চাকরি করতে গেলে এরকম প্রবলেম আসেই বাবা মারা যাওয়ার পর আমি যে প্রথম প্রাইভেট অফিসটায় ঢুকি জানিস সেখানকার বস আমাকে কি প্রস্তাব দিয়েছিল তার তুলনায় তোদের বিনত্ত দেব শিশু রে মাথাটা গরম একটু চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলে ঠিক আছে রাস্তাঘাটে হাঁটতে চলতে গেলে গায়ে ধুলো লাগে না সঙ্গে সঙ্গে ঝেড়ে ফেলে দিবি আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছি মিরাদি এমন সুন্দর করে বোঝায় এত ভালো কথা বলে এ রাগটা আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ছে যেন তবু বললাম না যাই বলো মিরাদি আমার একটা অন্য ভালো চাকরি চাই নিজের গলাই কেমন অবোধ জেদি শিশুর মতো শোনাচ্ছে মিরাদি সামান্য গম্ভীর ডাক রাই যখন কৃষ্ণনগরে ফিরে এসেছিল তখন তোর পায়ের তলায় কি ছিল মজা পুকুরে কচুরি বানার ওপর দাঁড়িয়েছিলি তুই তখন মরে গেলেও মরে যেতিস বেঁচে গেলেও মরে থাকতিস আমরা হয়তো তেমন কিছুই পারিনি কিন্তু একটু জমি তো দিয়েছি তোকে তোর দাদা দিয়েছে সাহস মাসি মেসো উৎসাহ আমি এই ছোট্ট একটা চাকরি আমি তো সে কথা অস্বীকার করি না মেরাদি অস্বীকার করার কথা নয় এখন তোমার অর্জন করার পালা ইউ হ্যাভ টু আর্ন দ্য জব আর এতে তোর যে আনন্দ হবে হ্যারিকেনের আলো পড়েছে মিরাদির শরীরের পা থেকে ডান দিকে দেওয়ালে মিরাদির বিশাল ছায়া সেই ছায়ায় আমি মিরাদিকে বলবো নাকি হস্টেলের মেয়েদের কথা কাকলি মঞ্জুদি বৌদি বাইরে করা নারার শব্দ বস দেখি কে এলো টান টান হয়ে গেছি নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে সিদ্ধার্থ কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে আমার অফিসের টেনশনের বদলে সিদ্ধার্থ ছড়িয়ে যাচ্ছে ভেতরে ও কি সেদিনকার কথা বলে দিয়েছে সকলকে কিরে রাই কখন এলি সিদ্ধার্থ নয় মাসিমা ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছে আমার এই তো কিছুক্ষণ আমি এদের কেউ নই অথচ কত সহজে এরা আপন করে নিয়েছে আমাকে মাসিমার কথার ভেতরে খুব ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে এই ব্যক্তিত্বই বোধ হয় মিরাদির মধ্যে ছড়িয়েছে আর হাসি খুশি ভাবটা সিদ্ধার্থর ভেতর এর সামনে নিজের ছোটখাটো দুঃখ কষ্টের কথা বলতেও লজ্জা হয় মাসিমা ঢুকতেই কারেন্ট এসে গেছে কে রে রায়কে খাইয়েছিস কিছু না এ তো গল্প করছিলাম আমরা বস রায় চা করে আনি কটা পরোটা ভেজে দি খাবি অফিসে ভালো করে টিফিন করা হয়ে ওঠেনি তবু খিদে পাচ্ছে না আজ না মিরাতে আমি শুধু চা খাবো খেয়ে যেতে পারতিস তোদের হস্টেলে যা ছাতার খাবার দেয় হ্যাঁ খেয়ে যা রাই তুই আজকাল কোথাও যাস না কেন রে মনিদীপা বলছিল কৃষ্ণনগরে নাকি মাসখানে যাসনি তোর খোঁজে তোর বেশ একদিন গিয়েছিল হস্টেলে ছিলি না তো কবে বলুন তো গত রূপবার বোধ হয় ও সেদিন শার্লির বাড়িতে নেমন্তন্ন ছিল তো আমার অফিসের চাইনিজ বন্ধু ডেস স্পেন্ড করতে গিয়েছিলাম কোথায় থাকে ট্যাংরায় ওদিকে তো শুনেছি চীনারা একটা টাউন তৈরি করে নিয়েছে না না ওদিকে নয় বউ বাজারের কাছে ছাতাওয়ালা গলিতে জানেন মাসিমা কতটুকুন জায়গায় কতজন মিলে থাকে ওরা ওর বাবা ডেন্টিস্ট দাদা একটা লন্ড্রি করেছে মা দাদা মিলে সেটা চালায় দেখ কেমন সুন্দর বলতো আমাদের মারা ভাবতে পারে বাইরে বেরিয়ে লন্ড্রি চালানোর কথা ও কথা বলিস না মীরা যাদের যা তাদের তা আমাদের তো ছোটবেলা থেকে সেভাবে বড় করা হয়নি তাহলে আমরাও পারতাম এখনকার মেয়েরা ঠিক পারবে কিরে রাই পারবি না নিশ্চয়ই পারব কৃষ্ণনগরে আমি তো সবার জামা কাপড় কাচতাম আমি আর কি জুড়ে দিয়েছি মাসিমার সঙ্গে আস্তে আস্তে নিজেকে অনেক বেশি স্বাভাবিক লাগছে কতদিন পর বুঝি হালকাভাবে গল্প করছি সেই কৃষ্ণনগরের বাড়ির মতো মিরাদি পরোটা নিয়ে এলো সঙ্গে রুই মাছের ভৃন্দালু মাসিমা এই রান্নাটা দারুণ করেন তাড়াতাড়ি খেয়ে পালাই বাবা সিদ্ধার্থ আসার আগে যদি হাত থেকে কেড়ে নেয় পরোটা সবে ছিঁড়েছি 
এবার বাইরে কলিং বেল বেশ জোরে সত্যি জোরে বাজল কি নাকি আমার কানে ঢকঢক করে জল খেয়ে নিলাম এবার নিশ্চয়ই দরজা খোলার শব্দ আমার হাত আবার ঘামে ভিজে সব সব খাওয়া ফেলেই উঠে দাঁড়িয়েছি কে এলো রে মীরা মাসিমা দরজার দিকে তাকিয়ে ও কেউ না পাড়ার ছেলের শীতলা পুজোর চাঁদা আচ্ছা সীতা তো কি আমার সঙ্গে এভাবেই লুকোচুরি খেলবে নাকি আশ্চর্য মাসিমা আমিরা দি কেউ একবার ওর প্রসঙ্গ তুলল না পর্যন্ত হয়তো জানে হয়তো জানে না আমার খুব অস্বস্তি হচ্ছে হঠাৎ কোনো রকমে খেয়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি চলি মাসিমা মীরা দি আসি একবার কৃষ্ণনগরে ঘুরে আর মা মা বাবা ভাবছেন কত যাব দেখি যদি এ সপ্তাহে পারি মীরা দি দরজা অব্দি এলো শোন ট্রাম ডিপোতে গিয়ে টিউবওয়েলে চলে যা অনেক তাড়াতাড়ি হবে তাতে আচ্ছা এরা কি কিছুতেই সিদ্ধার্থ কথা বলবে না নাকি আমাকে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলাম না বলছি সিদ্ধার্থ এলো না এখনো গলাটা কি সামান্য কেঁপে গেল নাকি আমার নার্ভাস চোখে তাকিয়ে আছে মীরাদের দিকে কেন রে তুই জানিস না ও তো দু সপ্তাহের অফিস টুরে গেছে হায়দ্রাবাদে ওখানে ওদের কি একটা নতুন ব্রাঞ্চ খুলছে হয়তো সেখানেই সিদ্ধার্থ কি অভিমানে কলকাতা ত্যাগ করবে নাকি আমার জন্য মীরাদি একটু অবাক চোখে দেখছে আমাকে কিরে তোর সঙ্গে দেখা হয় না টুকুনের তোকে বলে যায়নি কিছু অপ্রস্তুতভাবে মাথা নাড়লাম মীরাদির চোখ এখনো স্থির রাস্তায় নেমে জোরে হাঁটা শুরু করেছি শেষ হলো শ্রীমতী সুচিত্রা ভট্টাচার উপন্যাস আমি রাই কিশোরীর তৃতীয় পর্ব নমস্কার